，能成我们中意我们自己的孩子。南昌，不是说出差了吗？怎么回事？南昌，我没事的，你不用担心。医生说这个孩子很健康，还是检查一下放心。这孩子可是富强的长孙，容不得半点差错。你怎么在这？富家的长孙，该解释的人是他才对。南川，对不起，如果当初我没有回来，或者我不告诉你这个孩子的消息，这样淑英就不会误会了吧？都是我的错。要跟着他，如果肚子疼，还是有什么闪失，我陪你吃饭。你混蛋！三年前，你靠手段爬上我的床了。逼着我娶你的时候，你就应该料到，我不可能喜欢你。我这个老狗，我这个是被人算计害你怀孕了？喂，什么？金耀自杀？等我，我马上过来。我警告你，秦一肚子里的孩子是我们富家的骨血，你要是敢对他做什么下作的事情，别怪我不够你夫妻情分。那你可知，我肚子里面也是你夫家的骨血。嗯，不行。快开我！阮小姐身体不好，富少无暇顾及，特意吩咐我们让我们送您去郊外养胎。现在为什么让我这个原配去外面养胎？我不去。一切都准备好了，不错。等会儿就把这些照片发到网上，我就不信了，这绿帽都戴头上了，男生还会要的。把一切处理干净了。
以前任人宰割的方书印方书音放一下我要去办理入住你这强行妈咪
你干什么呢？对不起，我真的憋不住了，你就当被你家儿子尿了一下，或者我让你尿回来。叔叔，快快擦擦脸。什么东西啊？辣椒水啊！让你欺负妈咪，让你丢下妈咪不管。今天小爷我就先给你个教训，以后咱两个账慢慢算。妈咪，这个人是谁呀、啊？是顾阿姨吗？妈咪，哦，这是妈咪年轻的时候，让我看看。妈咪，我有点饿了，你去楼下看看有没有东西可以吃。快一点、啊，我要饿死了！知道啦，小祖宗。<笑>这意味着傅南琛婚内出轨，意味着傅南琛欺负妈咪。看来今天给您的惩罚还是少了点你不是诬陷妈咪私会情人吗？那我就也让你尝尝上头条的滋味。嗯、一群废物！这个视频在网上流传多久了，还不去处理？这帮人在干嘛？是白饭的吗？对方使用了非常高阶的木马系统，而且公司的安全系统也已经被攻破了，技术部门同事的电脑也瘫痪了。他们还说黑客的风格怎么了？非常像您，像我。赶紧去查，赶紧去查这个视频的来源，给我查这个黑客的消息，赶紧去查。不好意思，小姐，请问您找谁？我是海因斯，美国刚来的设计师，今天过来报道的。啊，你可以跟你们副总问一下。那请您稍等，我需要跟副总核实一下。海因斯，副总已经到了是吗？他今天早上走得急，没有吃早饭，我来给他送一下。不用通报了，我自己上去就行。你是谁？你来这里做什么？副总叫我来的。瞧你那张勾搭人的狐狸脸，该不会是来勾引我们家南琛的吧？副总不在，我出去了。我可是未来的总裁夫人
，我警告你，离我们家南城远一点。啊哎哎哎！未来的总裁，那就说现在还不是了。我必须要警告你一下，我对傅南城来说是非常重要的。你现在赶我走，很多人还得求我。我求着你回来，我告诉你，现在立刻，不滚出恒宇集团！小心一点嘛，未来的总裁夫人，就凭你这种货色，也敢来恒宇集团勾引南琛？我没有勾引傅总的意思。现在给我滚出恒宇集团，不然的话，我不然什么？不然什么？南琛，我，南琛，我，我，傅总。这就是你们恒宇集团对待合作方的态度吗？如果副总不是诚心和我合作，大可以跟总公司说一声，没有必要这么侮辱人吧？南琛，不是这样的，是他先挑衅我的，他就是个狐狸精。青叶，真没想到，这位未来的总裁夫人，居然在大庭广众之下对于女人拳打脚踢。方小姐，我非常抱歉。抱歉，该说抱歉的好像不是你吧？鉴于在你们公司所受到的待遇，我觉得我需要重新考虑一下爱鱼公司的合作事宜。方小姐，我非常抱歉，她是我的家人，刚刚对你做了一些不尊重的行为，我代替她道歉。家人，也就是说，非公司的人员都可以随意殴打辱骂合作方手，副总这样的态度，让我怎么能相信你们是有诚意和我们公司合作？我们公司的合作案也不是非恒宇集团不可，不是吗？方小姐，副总还是先处理好家事吧。好是不是你先动的手？南城，我是不是？是。阮青衣，你是给我们傅家生下的长孙，让你留在傅家。我只是不想让傅瑞在成长当中失去母亲这个角色，所以我不希望教育他的母亲是像你这种嚣张跋扈的人。南城，你别这样，我害怕。好了，你找个机会好好跟他道歉一下，这次机会对我们来说非常重要。喂，李轩，你什么时候回来的？怎么又不提前说一声？今天下午刚到，怕你一个人应付不过来，一想到你要生活在傅南琛那个魔鬼身边，我就紧张。没办法，毕竟他是小贝的亲生父亲，而且小贝的病不能再拖了。秦毅，你真的要跟那个女人去道歉吗？叫我阮小姐，这里不是没有外人吗？那个女人，我看到她第一眼就觉得恨，而且她的中文名居然叫风淑音，怎么会有这么巧合的事儿？当年不是尸体都在呢。你亲眼看到了，那你打算怎么办？那个风淑音不是对桃子过敏吗？方小姐，不好意思啊，上次你走之后，南琛狠狠的教育了我一通，让我一定要给你赔礼道歉。方小姐，我还怕你会不来呢。怎么会呢？方小姐刚回国，可能不知道这家店啊特别有名，尤其是他们家的桃子叶，这些菜品全部都是用桃子制作而成的，只有这个季节才能吃得到。不好意思啊，我不吃桃子的。方小姐，我有一个朋友，五年前不慎葬身火海，他对外也说自己不爱吃桃子，可是据我所知呢，他是对桃子过敏。不知道方小姐是真的不爱吃桃子，还是也是对桃子过敏？现在很多公司都看不这机会，已经派人跟进。挺好的。
。方设计师那边有什么动静吗？今天阮小姐好像约了方小姐，说是给她赔礼道歉。好像是去的巨福斋，吃的桃子宴。方淑英，桃子宴，小子会给我退了，我有事出去的。你想多了，不好意思啊，我还有事儿，我先走了。方小姐，再见。再会。没有反应，难道真不是他？你有舒音的来电，接听还是挂断？喂，舒音，看着点。喂，舒音，你别吓我。舒音，舒音，舒音，你怎么了？舒音，怎么了？舒音，傅南春。舒音，舒音，舒音，是我。我昏倒的时候，是你把我送到医院的。啊，是啊。我果然已经不清醒了，居然还以为是傅阳。呃，舒音，我们出院吧，这里待久了也不安全。既然阮青衣已经开始怀疑你了，傅南琛估计过不了多久也会有所察觉了。傅总，方小姐出院，谁给她办的出院手续啊？我不是跟院长交代了吗？不许任何人进她的病房。清河医院是振轩集团旗下的产业，振轩集团的总裁刚刚回国了，院长说这就是那位总裁的意思。那他出院以后去哪儿了？方小姐在国内没有房产，她出院之后去了她一个朋友家，好像叫顾小曼。顾小曼，顾小曼。南生，给你介绍一下，这是我的好闺蜜顾小曼。你好，顾总。把地址给我。怎么会是他？竟然这么快就找过来了！淑音，你敢出来？干什么呀？放放放开我！傅总，你知不知道这样会让人误会的？要是让阮小姐知道，又要找我麻烦。你到底是谁啊？傅总，你觉得我应该是谁？方小姐，最好别跟我玩什么花样。如果惹到……你要做他深邃人的打算。傅总，你是在挑逗我吗？还是说，这就是你们恒宇集团为了留住人才耍的手段？你告诉我，你来这里的目的到底是什么？别告诉我你不知道这和我妻子有什么瓜葛。跟个名字一样，而且都认识顾小曼，这难道真的是巧合吗？顾总的妻子
你说的是阮小姐吗？这样熟悉的眼神，这样的名字，除了方淑英还有谁啊？可是为什么他就不承认呢？为什么要承认？不是记忆里的人吗？难道是因为那张大脸？对，大脸，他身上肯定还有伤伤的痕迹。不能是你做什么？再这样我就报警了。你觉得我要干什么？这不就是你的目的吗？欲擒故纵，玩的得心应手。我告诉你，你在我面前太嫩了。我听不懂你在说什么。傅南生，你这个混蛋，上次在外面。你女朋友当众侮辱我，现在你要来我家里羞辱我，你是真觉得我白痴，真没有人是吧？连生气的样子都这么想说，你给我等着，迟早有一天，我会把你的底完全揭开。方淑英，你最好是表现出来的人，不然我会让你知道，算计我的人没什么好下场。傅总，你是在威胁我吗？我真的觉得好害怕。你如果对我有什么成见的话，你可以去跟我们总裁说，换一个设计师。你不用在这里侮辱一个女孩子，这样只会显得你很无辜。现在，请你滚出去！你在做什么？你怎么了？阮小姐，你是特地过来接副总回家的吗？还是你们夫妻二人准备混合双打一下，彻底把我虐死在这？我真是想不明白了，我到底哪儿得罪你们了？你们一个两个的都要来找我麻烦。南城，我是特意查了韩英姿小姐的住址，想要来给她道歉的，是我鲁莽。韩英姿小姐，对不起，都是我的错，求您回好以及团认职吧。阮小姐，我不知道你是什么意思。你现在红宇集团对我拳打脚踢，现在又过来卖惨，还找人拍下来。我不知道阮小姐是过来道歉的，还是过来给我立下马威的呀？我不知道您在说什么，韩一思小姐，我是真心实意求您回去的。阮小姐，你的戏可真好呀！只不过你下次再设计我的时候，麻烦伪装的多一点，特别是那些藏在暗处的。提醒他们把自己的摄影机收好。如果你不是真心真意来道歉，你妈给我滚！别在这给我丢人现眼！南城，我没有，我不是的。南城，我想说世界万物一切都不及你，满目星河中一切皆是你。一尘不染的风景，关于你，是我心里的秘密。我想说，浩瀚宇宙中有一个。文琛，今天那个韩思也太恃才而骄了吧？不过就是一个汽车设计师，居然敢对你那样，咱们有钱，难道还请不来好的了？青怡，你来福家有五年了。嗯，五年了。你年纪也不小了，因为福瑞也受了不少委屈。如果你以后碰到合适的男人，就告诉我，我会让你以福家大小姐的身份嫁出去。没事，你的嫁妆不会忘了。南琛，你这是什么意思啊？你要把我赶出福家，就因为那个韩思设计师吗？南琛，你听我说，我错了，我真的知道错了，我去给他道歉好不好？我没有找人拍他的视频，我没有。这个跟他无关，你年纪也不小了。我不想让你的青春浪费在福家，有些人去了就回不来了。我希望你有属于自己的人生。傅南城，我爱了你那么多年，又守了你五年，还千辛万苦的生下了傅瑞
，哎呀，以为要苦尽甘来了，没想到，却对我这么狠心。怎么样，回来还习惯吗？嗯，他没为难你吧？苏南春应该是已经怀孕了，但是有你在的话，他应该查不到什么线索。我没事，你放心吧。如果实在坚持不下去。我们就回去。你知道，不管什么情况，我都会和你一起面对。谢谢你啊，刘轩。不过我觉得有些事情我还是得自己解决。而且小贝的病是需要付刘轩的。哦，对了，小贝怎么样了？啊，小贝挺好的，就是睡觉时间多一些，一醒来就想找你和玉成。不过你放心，有我在，小贝不会有事。谢谢你啊，刘轩。傻瓜，我我知道我要的从来都不是你的感谢。哎，玉成这臭小子比较调皮，如果阻碍你的计划，我带他回去。哦，不用了，我觉得玉成在的话，我反而是比较安心的。而且傅南琛总有一天要知道玉成的存在，我觉得让他一开始就觉得玉成不是他的儿子，这样玉成反而能比较安全。你做什么我都支持你，谢谢你啊，李轩。哦，不过傅南琛他昨天晚上差点发现我的伤疤，我决定要彻底掩盖住他。你有认识靠谱的人吗？这一次是躲过去了，但以后呢？想要让傅南琛爱上你，迟早是要坦诚相见的。到时候这些疤痕就真的露馅了，我一定要想个办法。小贝想出院，想和哥哥一样上幼儿园，和小朋友们一起玩，不想要生病。小贝，妈妈一定会让你跟哥哥一样健康。孩子呢？我的孩子。舒逸，舒逸，舒逸，舒逸，这没事，没事，孩子还好，你生了就能放开吗？真的，在哪里？你带我去看看，你带我去看看。啊、男宝宝很健康，但女宝宝……怎怎么了？你跟我说，女宝宝怎么了？你说，女宝宝怎么了？她怎么了？因为你吸入太多浓烟，导致女宝宝肾衰，医生说很有可能。没没救了，不过你放心，我已经用了最好的资源给您续命。医生说了，只要能找到近亲进行肾脏移植，宝宝还是有机会治好的。傅南琛，他明知道我怀了他的孩子，他还要一把火烧死我，他怎么可能会救宝宝？我一定会让傅南成接受，无论用什么方法。傅南成，我也一定要让你尝尝被心爱之人背叛和伤害的痛苦。我要亲手剖开你的胸膛，挖出你的肾脏去救小妹。这是你千小，要了。这是怎么了？玉成，快到幺二零，你妈妈就不像简单的发烧。你们怎么回事？病人对我一说药物过敏，还去闻了一身，幸亏送来了及时，再闻一会，人就没了。医生，我们知道错了，求求你一定要救救他。过了今晚的观察期
，人没事就没事。现在你年轻人，这是胡闹。妈咪那么怕疼，不可能喜欢纹身。到底发生什么了？能让妈咪对自己这么狠？这件事情我一定要调查清楚。你妈咪现在没事了，你也别太担心。我今晚留在这里看着，一会儿先送你回去吧。你害怕吗？我不怕，郭阿姨，你妈咪一句拜托你照顾。谢谢郭阿姨。我这个所谓的爹地，五年前不要我们也就罢了，现在竟然还敢欺负妈咪，他凭什么？他五年前割了一根鸡腿，该不会是来作业我们家男生的吧？难道这个女人？就是我幼儿园小弟富瑞的妈妈，当年破坏了妈咪和爹地的婚姻，致使妈咪远走他乡的女人。可恶，傅南春、王七一，你俩给我等着！是我方玉成。方玉成，你给我打电话啦！你是打算跟我做好朋友了吗？幼儿园所有同学都怕我，只有你答应我，还敢跟我抢东西，我真的很想跟你做好朋友。方玉成，听说你是富家的长孙，是恒宇集团未来的继承人，该不会是吹牛的吧？才不是！我妈咪告诉我，富家只有我一个孩子。将来整个恒宇集团都是我的。好，明早八点，你带我去恒宇集团转一圈。如果别人对你恭敬有加，那我便相信你；如果你要是吹牛，尽量跟我说也可以。没问题，明早八点，我在幼儿园门口等你。舅舅，好疼，舅舅，好疼。你到底经历了什么？为什么我去到深海的水里，你有太多的秘密藏在心里，我该怎么帮你？你醒了。有没有哪里不舒服？去跟叫医生。没事。怎么了？你为什么要去纹身啊？知不知道自己药物过敏？对不起啊，我去纹身是因为……你疯了！就为了不让傅南辰发现你的真实身份，就这么糟蹋自己？为了一个渣男，你值得吗？如果你出了什么事情，玉成怎么办？你想过没有？放心吧，我不是没事了吗？玉成呢？亏你还记得你儿子。玉成，妈咪，你回来了，你好了吗？还有没有哪里不舒服啊？宝贝真乖，妈咪没事了啊。走，妈咪，今天周六没课，我先陪你吃饭，然后我和同学。约好出去玩，你会不允许吗？当然不会了，不过你自己出去要小心啊，有什么事情随时跟妈咪说，好吗？好的，妈咪。所以你看，千错万错都是我一个人的错，孩子小，所以你看，打我也好，骂我也好，求求您不要迁怒于恒宇集团。副总为了这次合作十分上心，他甚至都为这次合作病倒了。海英斯小姐，我可以接受您一切赔偿的要求，只求您回到恒宇集团上班吧。这哪里是道歉呀、啊，分明是道德绑架。看破不说破嘛，你怎么还是这么急性子？你也太单纯了吧！像傅南辰这种被整个海城都觊觎的男人，要被那些女人知道了，还不得吃了你啊
，这你要进了恒宇，能全身而退吗？你别担心我了，你觉得我还是五年前的方淑英吗？软禁这些手段对于我来说还是太嫩了。你放心，我一定会让傅南琛亲自来接我的。真的假的？就傅南琛那个冷脸阎王的样子，怎么可能呢？嗯嗯嗯。副总，我已经向总部申请调回总公司，会有新的设计师来和你们合作。正好阮小姐的公开道歉也表明我有些刁难人。既然这样，咱们还是好聚好散吧，海因斯。这是我专,专门给方淑英开的私人号码，只有方淑英知道。五年前，方淑英出事后，这手机再难下载。海因斯把短信发在这个号码上。除非他本身就是方叔。嗯嗯嗯嗯副总，我让你查海因斯所有的消息，查的怎么样？这个海因斯好像真的生活在美国、啊。我动用了所有关系，查了他从小到大的所有资料，没有发现什么问题，甚至于。我连他同有的同学都查了一遍，他们都说这个就是海因斯。至于他的中文名，没有什么人知道。他有没有什么空窗期啊？比如休学过一段时间，或者是发生过什么事？对不起，副总，这个还没有查。给你半个小时时间，查出他所有消息。记住，是所有。好。海因斯一直在美国，从小到大的进了东，那为什么和他相似的东西那么多？难道真的是巧合吗？一直生活在美国的人，又怎么会和从未出国的顾小曼扯上关系？偏偏顾小曼还是我妻子最好的闺蜜。方叔，结婚三年来，我貌似只给你买了这一枚戒指，还是为了结婚而买的。如果当初不是因为怕他伤害你，带你们出国养胎，这一切会不会就不一样了？副总，海林斯五年前出了一场严重的车祸，家人带着他去国外治疗，一年以后才回来。五年前。五年前什么时候？三月十八号。果然是方淑英出事那天。你确定是三月十八号？确定，副总，我的情报从来没有错过。<笑>副总，您还好吧？我很好，我非常好，我这辈子没这么好过。你去查，继续给我查。他五年前去了哪个国家治疗？还有随行人员是谁？还有，是哪个医生治疗的？这些，我都要知道。这么多的巧合叠加，就绝对不是巧合。你让陌生的人，或许就是揭开这一切的根源。如果五年前，方淑英变成现在的海因斯，顶替了海因斯的身份生活，又有什么不可能呢？瑞瑞，爹爹，瑞瑞，你的手脏，别碰爹的衣服啊！爹爹，你要出去吗？是啊，我要出去办事儿。今天周末，你怎么起得这么早？我约好跟我同学去你公司参观。爹爹，你能开车带我去吗？拜托，拜托，拜托了。那臭小子开着天真浪漫，却酿了我一年，更是让我成了整个海城的笑话。爹爹，你是忙吗？如果你忙的话，我很乖的，你就不用带我去了。你这个孩子，怎么这么不懂事儿啊？恒宇集团是你一个小孩能随便带人进的吗？妹妹没有那么想，我就是要养，让爹爹多陪陪我。你为什么训他？
他是恒运集团的继承人，去参观一下公司怎么了？再说，就几个小玩意儿，怎么可能泄露机密啊？以后有事没事别再寻他了。好，我开车带你去。你同学在哪里啊？我们一起去接他。好，弟弟最好了。傅南辰，要是你能这样看我，我就是死了也甘愿。南辰，要不我也跟着去吧？瑞瑞还小，需要有人照顾。我是他妈咪，我跟着去的话可能会好一些。我会照顾好他的。再说，你不是公司职员，过去也不太好。今天周末，公司没人。阮青怡，别让我难做。我到底什么时候才能做富家的女主人？爹爹，我们走吧，我怕我同学等着急了，他会感觉我在骗他。好，我们走。嗯嗯哦、这个臭小子夺走了傅南琛所有的关注，我本来不是这样打算的，可怎么一切都脱离了我的掌控呢？警车，快上车！我爹爹今天专门带我们去公司参观。叔叔好，我们又见面了呢。臭小子，有点胆识啊！你是傅瑞的同学？对，我叫方逸晨，刚来傅瑞的班级。方逸晨，也姓方，我最近和这个姓方的还蛮有。叔叔，你能带我去其他地方参观参观吗？可以啊。他怎么一直跟着我们？难道是上次发的尿他一脸的视频头条让他怀疑了？他故意防备我？越看越觉得这臭小子很眼熟，到底在哪见过他呢？副总好，姐姐好，姐姐好。走吧，送你们回去。不用了，叔叔，我还要去孤儿院做义工呢。是和你的父母一起去吗？不，我自己去的。叔叔把我送到圣德堡孤儿院，谢谢了。为什么要去孤儿院做义工呢？他们都是孤儿。不能跟他们一起玩的。傅瑞说什么呢？我妈咪说，每个孩子都是老天爷送到人间的天使，所以不分贵贱的。如果我有能力的话，我妈咪会让我帮助更多的孤儿，那是为自己积德。南昌，你知道吗？每个孩子都是老天爷送来的天使。你说什么时候？老天爷才把我们的天使送过来，天天吃药打针，真的很辛苦。你妈咪叫什么名字？叔叔。你这样赫然问我妈咪的名字不太礼貌、哦。你还是抓紧送我过去吧，我快迟到了。好，走吧。这男人来的还是蛮快的。副总，你怎么来了？听说你生病了，来看看。别动。不对，我为什么这么听他的话？这么烫，你怎么还在家里啊？你是小孩子吗？不去医院，快去换衣服，带你去医院。哼。
。男人啊，果然犯贱，家里对他好的女人不知道珍惜，反而对外面的女人呵护备至。副总有心了，我刚从医院回来，我没事，我在家吃点药就行了。那你怎么还在这里啊？还不去休息？那还不是因为你过来找我。傅小姐，你干什么？给我下来！曾徒子，以前的傅南城才不会主动对女人这样的。或许以前的他只是不会这么对我。我还真是个可怜的天官。哪个信封子？我这个。不过你这样的手信子，阮小姐知道吗？别当真外青衣不出院，不是，不会吧？我这次明明听说了，你们之间有一个五岁的孩子。副总，你这样做也太不地道了。你知不知道一个女人愿意为你生孩子得多爱你？你就这样让她当未婚妈妈，留在傅家，不太好。当年那个痴心的方淑英，早就在那场大火里烧死了。现在的方淑英是复仇使者，更是为了你那颗肾才回来的，所以我怎么会嫉妒呢？那个。家里有姜吗？给你煮点姜汤水，有退烧的作用。我从小不爱吃姜，显然傅南琛从来没有在意过。哦、啊，我不吃姜的，副总你不用麻烦了。而且你一个公司的总裁给我去煮姜汤，也不太好。傅南琛怎么不按常理出牌？以前的高冷冰山的元龙王去哪儿了？傅南琛，你是不是听不懂人话？我说过了，我不吃也不喝。这么亲密的举动不应该发生在我们之间，你无非就是怀疑我嘛，所以才故意解决。你可以不吃姜，但是别喝水。行了行了，别闹了。嗯嗯嗯嗯如果不想被我困在床上，乖乖听。横行霸道的傅南琛，我不陌生，但是他今天的反应实在是出乎意料，还是他看出我的破绽了，故意引诱我露馅。你要是自己喝呢？那是我喂你。拿走。我喜欢用嘴喂养，要不要试一试？傅南山，你是不是有病啊？你能不能离我远一点？你这样很容易让人误会的，知不知道？再说了，你们家那个女朋友我可惹不起，我现在还不想成为海城的名人。阮青衣不是我的妻子，傅瑞也不是我的，他们只是在我的名义下。当初我真是瞎了眼了，爱上傅南琛这样的渣男。你和阮青衣去做产检，是我亲眼所见。现在你说傅瑞不是你的儿子，谁信？现在可以了吗？副总能走了吗？我要休息了。我解释，他看起来怎么这么反感生气？难道是因为阮青衣住傅家的关系、啊？好啊，那你好好休息，周一定要去上班。我这我要去上班。我跟总公司说了要换人，傅总你是听不懂。除了你，我谁都不要。傅南琛什么意思？那个冰山是不会对一个女人动心这么快的，所以这一切都是阴谋。
。喂，宝贝，怎么了？给他打电话的是谁啊？难道，难道是他现在的男人，向好还是让好？好啊，那我到时候一定去接你。嗯，拜拜。还要去接？对方是要来海城，我回去一定好好查查。怎么还没走啊？是谁要来海城啊？我替你去接他。这就不劳副总费心了，你还是先回去吧。毕竟到时候我朋友来了，我可解释不清楚。副总，你到底要干嘛？你生病了，没人照顾你，我给你做点吃的就走。谢谢。不过我跟副总的关系好像没有这么亲密吧？再不济我还可以叫外卖啊。外卖没有营养，你还生病着。作为合作公司的总裁，我得照顾我的下属。这个男人什么时候学会做饭了？是因为阮青衣和他们之间的孩子吗？副总，想不到你还会做菜呢。方瑞从小身体不好，吃不了外面的东西，就学了点。为了一个小三的儿子，傅南辰能亲自学下厨，可是对我的两个宝贝，他只做当父亲的，当年都做了什么？给我出去！给我出去！我这。给我出去！给我出去！明明早就清楚傅南辰是什么样的渣男，心为什么还是同意了？你把阮青衣的孩子捧在手心，却导致我的小贝出生就在医院待着，傅南辰简直不可原谅！我做了什么就把我赶出来了？难道是？傅瑞从小身体不好，吃不了外面的东西，就学了点。不管五年前发生了什么，就不应该在他面前提阮青的孩子。真的是个混蛋啊！我。嗯、对不起，洪淑英，从今天起，我一定好好保护你。嗯。关于阮青在大众面前对海因斯设计师道歉一事，我们恒宇集团有几点说明：第一，海因斯设计师是我们恒宇集团诚心邀请来的设计师；第二，这一切都是阮青设计和故意刁难，恒宇集团对阮青进行严厉的惩罚；第三，我傅南辰代替恒宇集团诚心的向他道歉，并附上事发时的监控和视频。算了，这个女人知道我跟妈咪说话，用心一定要。我傅南辰代替恒宇集团诚心的向他道歉，并附上事发时的监控和视频。没想到傅南辰这个死渣男也有吃瘪的一天，是不是很解气啊，宝贝？解气，好更解气的，你看。南辰，我是夫人的妈妈，你怎么能这样对我？你知不知道，我现在成了整个海城的笑柄？你的名誉。能和设计师海思相比，我们公司所有的项目都等着他来主持。你知道我们每天恒宇集团损失多少钱吗？那你也不能这样对我，南城。阮清月，你得多大的现在啊，整个海城都知道阮清月这个绿茶婊的真面目了。今天真是一个好日子，我们要好好出去吃一顿，庆祝一下。行啊，那你想吃什么？等一会儿，我先去开门啊。结婚三年，我从来没有收到过傅南辰任何礼物
，更别说是花了。如今傅南城居然像个十七八岁的小伙子似的，送来了九百九十九朵玫瑰，可惜却再也买不了我了。哎，妈咪，有人要追你，我是不是又能做个后爹了？你小孩子别乱说话，大人的事小孩少管。你回去写作业去。哼，妈咪恼羞成怒，就知道用大人的身份来压制我。我就压你了，今天作业加倍。怎么又是四年级的问题？方小姐，你好，这是副总为您点的外卖。啊，方小姐，你好，这是副总为您买的保健品。买这么多药，皱死了。这都是副总的一片心意。不要了，你走吧。哎，方小姐，等等。到底想要干嘛？方小姐，我是副院长派来给你会诊。滚。傅南琛从来就不是一个热情的人。如果这一切都是傅南琛诱我露出破绽的局，他到这。为什么傅南琛狂轰滥炸献殷勤，突然就销声匿迹了？他到底在预谋什么？妈咪是在等那个男人吗？那个男人五年前不要我们，还让妈咪和妹妹受了那么多痛苦，现在凭什么就靠几天的时间就想挽回妈咪？不，绝不可！妈咪，啊、我们走吧。哦、嗯，好，走吧。妈咪再见，再见。傅南琛突然就对我不理不睬，是不是我端的太过分了？如果我把傅南琛的耐心耗尽，那接下去的计划怎么办 ？HG 集团设计师海因斯小姐和恒宇集团一起开发的新款跑车，今天上午九点在恒宇汽车厂进行试驾，届时海因斯设计师也一起参与试驾。什么时候去开发？还参加？操他妈的！现在这个通告一出，我如果不去，到时候丢的就是整个 HJ 集团的脸。和恒宇集团一起开发的新款跑车，今天上午九点在恒宇汽车厂进行试驾，届时海因斯设计师也一起参与试驾。南琛，五年了，我以为我能用我的爱捂热你的心，可你呢，却视我为无物。那个方淑英如今回来了，你就舔着脸贴上去，为什么？为什么那个女人哪儿都不如我，但是你却连看都不看我一眼？方淑英，我管你是什么身份背景，只要敢跟我抢傅南琛，就等着死吧方树英，欢迎来试驾。傅南辰，你到底什么意思？别生气嘛，你今天可代表的是 H J 哦。况且在商言商，我不管你对我有什么意见。既然现在是合作关系，就要先把工作做好。而且你也休息了一个星期，身体也没什么问题。别生气嘛。
今天有很多记者，别让他们觉得他们讲的是谎。毕竟，如果你还在这个圈子的话，是不是？记者在拍，南昌，我终于嫁给你了，我好开心。从今以后，我就是你的妻子。副总，你要跟韩银丝是男女关系吗？有人说看见副总曾去韩银丝住处里待过。副总，韩银丝这么漂亮，你们是旧相识还是刚认识呢？傅南春，你不是自作聪明吗？我倒是要看看你怎么收场。这些私事儿，我回头再跟大家说。海银丝和红宇集团对我来说都很重要。哎，副总，副总，请回答一下吧，请回答一下。副总，请回答一下。副总，请回答一下副总。副总，我想一个人试一下。你在我旁边，我会有压力的。你开车技术行吗？看不清女司机是吧？路上小心点。苏一，苏一，苏一，跟跟你谈谈，你听话，苏一。我居然产生幻觉，生死存亡的关头，救不得人，怎么会是傅南春呢？苏一，苏一，听话，救护车，快叫救护车！苏一。我从来没有见过傅南春对哪个女人这样在乎，除了当年的方春，现在这个海英斯简直罪该万死。方春一，方春一，你不能有事儿。方春一。嗯、好，我知道了。我该怎么跟雨辰说啊？我妈咪怎么了？妈咪去试车现场发生了意外，正在送往医院抢救。阿姨要过去，你要跟我一起过去吗？你放心，你妈咪不大命大，不会有事儿。你跟我一起过去吧。妈咪那里现在都有时间。发生这么大的事情，恒宇集团的总裁和管理层应该都在。恒宇集团的总裁是傅南春。是。郭阿姨，你赶紧过去吧。现在那边人太多，我过去也没用。等妈咪脱离危险了，你再告诉我。那你怎么办？我在幼儿园等郭阿姨消息。
不难撑。你让妈咪遭受如此大的灾难，我一定要让你付出代价。如果妈咪有个万一，我会让你和恒宇陪葬。怎么可能？这个渣男竟然用妈咪的生日做密码！副总，副总，出事了！咱们公司下个星期要竞标的项目数据被人上传到公开网站上去，调查是怎么回事？护士，病人情况怎么样？病人正在抢救中，麻烦你别挡着。都怪我，不应该让他施加。技术部门的人说，泄露的数据是从您的办公室发出去的。不过，秘书告诉我，您的办公室没有人进来。难道是鬼吗？告诉技术部，如果查不出来是谁，让他们全部赶紧滚。还有，车祸的事儿，调查出来了。我已经派人去调查，不过车辆已经报废，没有什么线索。倒是那辆车之前被人送去保养过。不应该出这样的事儿。不求你告白，是让你告诉我不应该的吗？对不起，副总。不过，美国的 H 级警办已经得到了消息，今天下午或者晚上就会到海城。快去查公司机密泄露那件事，还有前几天黑客侵入我们公司电脑的事，一起查。公司出现机密泄露，方淑英突然遇到这样的一个，这一切未免也太过巧合了。我所以，不能有事，他们不能再离此去。副总，病人，病人怎么样啊？这这件事真的比较严重，除了有这些骨折以外，需要进一步的。其他的目前来看，算可以，观察也不深。如果明天数据正常的话，就可以出院。他身上流了那么多血，只有一处骨折，你确定吗？没有遗漏吧？副总，这位女士身上的血都是额头撞破，所沾染的肾脏的，她应该是个好车手。关键时刻能让自己的身体避免了严重的碰撞，降低了伤害。看着吓人，其实没有那么多伤。我们仔细检查过了，除了右腿骨折以外，其他都是轻伤。谢谢谢谢。谢谢你。追，追，都是我的错，都怪我。给他准备 VIP 病房，再准备几个护工来照顾他。不用了，副总，还是我来照顾他吧。麻烦你们先送他回去休息吧。副总那么忙，肯定也不会亲自来照顾。至于特护，我想还是算了吧。我们家海云司不需要陌生人的关心。顾小曼以前也是这么对方淑英的，除了那张陌生人，其他都一模一样。这怎么可能是巧合呢？你照顾归照顾，我会以护工的工资给你算钱。副总果然是高高在上，喜欢用钱和权压人，就是你这样的优越感，才会让当初的朱英丧命吧。我们不需要你的臭钱，我也不是你请来的特务。我们家海林斯需要休息，请你现在就离开，顺便把你带来那些记者带走。不要钱就滚！你，我会找最好的工作来照顾他，毕竟他是我们合作的设计师，在这里不需要你个小小的幼师来插足我的事儿。你，渣男！喂，顾阿姨，我是奕晨。奕晨，你妈咪没事儿，刚手术完，不过还没有醒。等你妈咪醒来，我去接你，好不好？好，麻烦顾阿姨照顾一下我妈咪了。你放心，杨阿姨在，保证会把你妈咪照顾的好好的。谢谢顾阿姨。妈咪，怎么突然在试车场出事呢？妈咪的车技我很清楚
，我不相信这是一次意外。王南琛这么快就锁定我的账号了，怎么可能呢？我明明把一切痕迹都消除了，不是吗？糟糕！马上去给我查这个 IP 地址，如果又让他逃了，你也可以提前退休了。是。你怎么在这儿？我听说你妈咪出事了，现在怎么样了？要不要紧？你为什么不去看看你妈咪呢？傅瑞很单纯，很好相处。可你是傅南琛儿子身份这一点，就注定我们两个做不了真正的朋友。可是，我又不得不和你接触。傅瑞，我刚才在电脑房看到一个动漫，很好看。但是不能让老师知道，你要不要去看一下？好呀，好呀，你放心，我会告诉老师的。走妈，这是最新流行的动漫，很好看的。你先看着，我去个卫生间。如果有人问起，你可千万不要把我供出来，知道了吗？可是，你是恒宇集团的小少爷，别人不会为难你的。可是我刚转学到这里，如果让老师或者别人知道我不上学，偷来电脑房看动漫，会被开除的。你放心好了。我不会告诉别人你在这里的，谁我都不说。你爹爹你也不能说，行吗？你放心，就算弟弟打我，我也不会说的。真是好兄弟，看吧啊。嗯、副总，黑客的 IP 地址查到了，好像是从小少爷的幼儿园发出来的。幼儿园？谁会和我有仇呢？去开车，我亲自过去。是。是谁在电脑房？没人。<笑>傅瑞，你怎么在这儿？爹爹，你怎么来了？我在问你，不好好上课，在这里做什么呢？不，我不能说。我答应方雨辰给他保密的。我不能失去这个兄弟，更不能让他离开这里。我就是觉得上课无聊，所以才来这里看动画片的。你一直在这里，来多久了？我记得了很久时间了。说，你来之前谁还在这里？我就一个人在这里，爹爹，我就是看动漫而已。你至于发这么大火吗？弟弟，你不喜欢我了吗？我要回去告诉妈咪，你凶我。傅瑞，你身为恒宇的继承人，你撒谎包庇坏人，你太让我失望了。把他带回去，让阮清好管教管教。现在变成这样子，那以后怎么办啊？啊，能不能回家？能让福瑞包庇的人到底会是谁呢？我看着福瑞长大，他什么样子我最清楚。他有小聪明，但绝对不是会和我过招的黑客。可现在福瑞死活不说。
，要么就是他真不知道对方利用了他，要么就是傅瑞在包庇你。公司情况不稳定，药物过敏，休克。好，我马上过去。妈咪病危了，带我去医院。你去做什么？还有事儿，没时间跟你多说，放下吧。带我去医院。为什么会有一瞬间觉得这个孩子很像我？这是巧合。还是说，傅南昌知道雨辰的身份呢？他刚刚不是好好的吗？怎么突然就悲起了呢？傅总问的好奇怪，我又不是医生，我怎么会知道？如果不是傅总的话，我们家海云思也不会像现在一样生死未卜，不是吗？不晓得，不要用这种阴阳怪气的语气跟我说。发成这样，也是我不想的。你不想谈成这样？你要是想的话，谁知道海英斯会不会像五年前的舒英一样，被你葬身于火海之中？顾小曼，妈咪对头孢过敏了。什么？对头孢过敏？怎么没有人告诉我？嗯、生病了就去看医生，总是这次半死不活的样子，给谁看？没事儿，只是感冒了，吃点药就好了。孙女，原来方淑英感冒不堪医生，是因为药物过敏。我却嫌她矫情，夫妻这么多年，我作为她的枕边人，居然不知道她妻子头孢过敏。海英斯对什么过敏，需要告诉傅总吗？傅总，你是海英斯的什么人？顾小曼，我对你还有容忍之前，请你闭嘴，不然怎么样？傅总想利用你的权势地位，像我们以前对待淑英一样对待我吗？你以为我不敢是吧？你们要吵出去吵！够了！你们要吵出去吵！我怎么被一个小屁孩哄了？还有，这个小屁孩为什么会在这里，而且这么关心？医生，病人情况怎么样了？傅总，现在我们不知道方小姐有药物过敏的迹象，把这一块给忽略了。不过幸亏发现的及时，现在已经脱离了危险。只不过这以后的药物，那就找能承受的药物来替换头孢，不管多贵无所谓，只要它能好。想说世界万物一切都不急。你不可以耍赖的！你说过，等你工作稳定了，你要带我去儿童乐园的。你现在躺在这里算怎么回事呀？方雨辰、方淑英都行。如果方雨辰真的是方淑英的儿子，他如今五岁，那么他会不会是自己的儿子啊？你快告诉我，你刚刚喊他什么？傅南城，你够了，别再打扰我们海云思，你出去，出去。虽然我不知道淑英把玉琴带回来是不是有什么打算，但是这么快让傅南生知道了方玉琴是他的儿子，一定会对淑英接下来的计划有影响。傅总，又没事吧？难道？方涛，你去找一下方玉成在幼儿园里用过的碗筷、杯子，最好能找到发丝或者拖衣。不要做亲子鉴定，傅总。方玉成是谁？他可能是我的儿子。傅总，该不是神经错乱了吧？你说，如果五年前没有那场大，我的孩子都不算。老板这小太太和他未出生就夭折的孩子了吗？当时傅总知道孩子的存在的话，就已经打算把自己的股权转让给孩子了。你说他会喜欢我给他准备的房间吗？傅总
都已经这么多年过去了，太太跟少爷不会再回来了。<笑>不，花叔爷他回来，他不仅回来了，他还带了个五岁的孩子。哪怕他改变了容貌，改变了声音，我也确定，他就是我的妻子。方玉成的年纪和我的孩子相当，如果方淑英是我的妻子。那方淑玉成是不是我的孩子？你的意思是，如果不是，富瑞五岁，每天高兴的像是孩子，反观他冷静老成的不像个孩子。他如果真的是我的儿子，这五年来跟着方淑英受了怎么样的苦？我妈咪为什么受伤？车子安全系统出现了问题，你妈咪是我们公司的设计师，在试驾的时候发生了意外，这个责任都在我这儿，没提前检查好，对不起。你让别人试车的时候都这么马一大呼吗？还是说你是故意这样做的？我为什么要故意啊？因为你，因为你不喜欢妈咪，不喜欢我，你就是想要我和妈咪去死，对不对？这孩子恨我。快说吧！你赶紧离开吧，我妈咪醒了，不会想见到你的。我是你妈咪的顶头上司，我可以让她辞职啊！臭小子，你快告诉我，你和你妈咪这五年是怎么过来的？管你什么事儿，赶紧走！崔小子，怎么了？显得你不开心了。郭阿姨，你说妈咪这么好的人，为什么会有人不喜欢她呢？是啊，淑英这么好的人，傅南春怎么就舍得伤害她？好了，大的事情你就不要管了，好不好？嗯，不好，我想让妈咪开心，我要给妈咪找男朋友。我妈咪是天底下最好最好的女人，值得让最好最好的男人来喜欢。臭小子，你才多大呀？知道什么是男朋友吗？再说了，你觉得谁能配得上你最好的妈咪呢？我干爹啊！我干爹是这个世界上最厉害的人，而且对我和妈咪很好很好的。我干爹说，只要妈咪愿意，他随时都可以做我的爹地。你干爹是谁？我干爹叫宋林轩，是对我妈咪最好的人。宋林轩，既然他是对你们最好的人，那你为什么会和妈咪回来啊？留在他身边岂不是更好？那是因为，妈咪说过，不能让任何人知道妹妹的事情，谁都不可以。郭阿姨，你说妈咪什么时候才能醒来啊？我也不知道，你要累了就先回去休息吧，我在这陪你妈咪。不用了，我在这陪着妈咪吧。你又来做什么，傅南城？海英斯跟玉成已经休息了，你哪来的回哪去吧。顾小曼，你别仗着你是方淑云最好的朋友你就就这么叫。我倒想看看傅总想怎么收拾我。喂，我马上过去。我们查到有人割了车子的刹车，但是没有完全割断，非常有技术性。海因斯试车的时候刹车磨损，所以才发生了意外。给我查，不管用任何方式，把这个动手脚的人给我查出来。还有，小少爷回去之后，阮小姐打了小少爷，小少爷哭得厉害。您要不要回去看看他？他还是没说，在他之前是谁在电脑房吗？没有。小少爷自始至终都说只有他一个人，我们是不是
，出轨小少爷了。告诉阮青衣，别把他给打坏了，毕竟他还是我们傅家的继承人。少爷还是心疼小少爷的，不然我们回去看看他吧。不用了，我们还有别的事要做。副总，车辆东西都检查过了，只找到了这个。什么呀？这不是朱茵吗？那是谁的呢？没想到，以前幻想画面，就这样成真。你醒了，要不要喝水？跟叫医生啊！我刚刚在想什么？一场意外把我的脑子撞坏了，竟然做梦梦到他这么温柔的对我笑。妈咪，妈咪，你吓死我了！宝贝，对不起，妈咪让你担心了啊。妈咪，你再也不要生病了，你要健健康康的。妈咪。<咳>臭小子，医生来了，给你妈妈好好检查一下，好不好？傅南琛知道我和玉成的关系了，万一他要是知道了玉成的身份，想要跟我抢抚养权怎么办？那你这儿先出去吧，我让张妈给你炖那些乌鸡汤，加了点枸杞，补点气血。喝点。我妈咪不吃陌生人的东西。对的。我们不吃陌生人的东西，怕有毒。你怎么又来了？副总难道这么闲？我觉得小朋友不应该长时间待在这，里，里面有细菌，不要给他传染。而且，这么小，不应该去上学。你不是老师吗？还在学校里，这里有我就好。傅南琛现在到底是什么意思？不管他什么意思，有些事情不能让孩子知道。亲爱的，傅总说的对，玉成他应该要去上学的，而且这个医院的环境确实不好。要么你先带他回去吧。你别担心，我不是已经没事了吗？而且傅总是我的合作方。他会照顾好我的。如果没有猜错的话，宋总应该也接到消息，正在赶来的路上。干爹什么时候过来啊？这臭小子这么喜欢宋凌轩，我怎么就没见过这臭小子这么喜欢？干爹可能会让你们失望，他家里临时有事来不了，这里我全全程。你说什么？他有什么事来不了？以凌轩对我的重视程度，他知道我出事了，不可能不来看我。唯一能让他走开的。可能就是小贝了，难道是小贝又出事了？玉成，把手机给妈妈。我怎么知道？是他秘书告诉我，他家里有事，而且你只不过是他的一个设计师而已，你再怎么着，他家里不重要。干爹比你好多了，要是干爹在，绝对不会让妈咪受伤，而且我们就是干爹的家人。干爹说过，只要妈咪愿意，他随时都可以做我爹你。当你爹，你自己没爹吗？这什么人都能当爹，是不是？我爹你死了！玉成对傅南琛怎么会是这样的态度？他是不是知道了什么？不然以他的心性是不会这样的。玉成，傅总真是好大气度，连小孩子都欺负。玉成，啊，玉成，小心，你身上还有伤。方玉成刚刚说他爸死了，如果他真的是自己的孩子，对不起，我刚刚不是有意，我跟你没有关系，他爹确实死，死了？怎么死的？傅总，我身体不太舒服，现在想休息了。你如果没有什么事儿的话，就先回去吧，帮我请个护工就行了。而且我现在这样的身体状况，应该不能够回去上班。你这属于工伤，我
我会接着照顾。而且，你先把这边汤补补身体，再怎么样，我也不应该接着身体过不去。你好像很讨厌，我们之前认识。副总，你说笑了，我跟你怎么会认识呢？既然之前不认识，那你对我的仇是恨也是纠缠？别说，我眼睛很明显。副总，你该不会忘了，我第一次到公司就被你女朋友欺负，然后副总又亲自上门差点扒了我衣服，现在又拜你所赐，我在这里动弹不得。副总觉得我不应该恨你吗？南辰，你做什么？这里是在医院。怎么办？怎么办？好紧张，好紧张。怎么办？南辰，你是喜欢矜持一点的女孩子，还是喜欢大胆了一点的女孩子？这么着急啊？嗯，不好意思。我不是故意的，不是投怀送抱。嗯，以前我多奢望你能这样看我，可惜五年的时间，你依然英俊潇洒，家庭美满，而我背井离乡，改名换姓，是因为被仇恨煎熬。我的孩子更是被病痛折磨的生不如死。打够了吗？没够的话，还有这边。顾南辰，你这么做有意思吗？你觉得这样我就会原谅你吗？你和你老婆对我做的事情，还有这次试车的事故，我都不能忘记。顾南辰，你真的觉得这次试车是意外吗？你到底要做什么？这句话想问你，你到底想让我做什么？说，只要你开口，什么都愿意给。连我的命都可以给。副总说笑了，你跟我认识才几天，你就对我这样说话，你就不怕阮小姐嫉妒吗？还是说这是副总撩妹用的惯用伎俩？淑仪，如今你回来，不管你有什么目的，想要做什么，我都答应。只要你留在我的身边，我从不撩妹，只撩我的妻。妻，你还记得你的妻吗？我海因斯不是你的妻，可以再看见那么鲜活生动的，可以感受你的体温。你不想承认就不想承认吧，总有一天，你会说出你的目的，我也会揭开你的神秘面纱。傅南城，我警告你，你别以为我腿受伤了就不能对你做什么。你如果敢对我做什么的话，我保证。我什么都没做，我只是留下来照顾，直到你康复为止。是不能吃的副南城，擦把脸吧，还是我帮你？不用，自己可以。副总，你都不用上班的吗？我们两家公司的合作备受关注，现在出了这样的事情，记者肯定都闹翻了。你不需要去解释一下吗？副总，你能不能？能，我帮你。干什么？谁让你碰我了？我以为你说能不能帮你擦一下脸。为什么经过了这么多不好的事情，我看着现在的他，依然觉得他温柔贴心？方淑英，你回来不是为了和这个男人和好的，你忘了五年前撕心裂肺的伤痛了，忘了病床上备受折磨的女儿了。副总，我不知道你这样做到底是为什么，但是你在这里我真的很不方便，请你出去。除了从前的方淑英，没人敢这么跟我说话。可此时此刻，就算是范进。傅南生，我叫你出去。我没有觉得什么不方便。你受伤了，好好休息吧。有什么事儿喊我就行。还有，你不用把我当成你的总裁，把我当成你的护工就好。简直是个无赖！
顾总，你是恒宇集团的总裁，我怎么可能把你当成顾总？还有我们孤男寡女共处一室，这算怎么回事？只要心里坦荡荡，你怕别人说什么？或者说，你都有别的想法？你，我想上洗手间，但是我的腿骨折了，我现在需要特护，你们俩之间不太方便。你想看就直说，我愿意为你想。谁想看你了？给我滚！喂，林轩。哎，自己没事吧？听说你在国内出事了，本来打算过去看你的，可是小贝这边有点情况，我走不开。啊，小贝怎么样？没事吧？那你别担心，小贝暂时没事，不过不能离开人。你那边……我我没事，你放心吧，林轩。我没事，谢谢你啊，林轩。喂，宋总，您还是照顾好你自己家人吧。啊，我会照顾。傅南辰，把手机还给我，快点！这是我的手机，我的朋友，我的上司，你凭什么挂我电话？你悄声无息的离开我，现在居然当着我的面和别的男人卿卿我我的，你真的以为傅南辰是那么大方的人士吗？凭什么？那我今天就告诉你，我凭什么？嗯、这是我的妻子，是方淑英。即便他的样子和以前不同，即便他不承认自己的身份，但我绝对不会认错。救命！这个男人根本就不配，他真心一动，他不配。傅南辰，你混蛋！我是个混蛋，不管你想要什么，从我身上得到什么，我都会给你，但绝对不会让你离开，绝不。嗯、我比任何人都了解傅南辰的心有多冷，有多硬。傅南辰现在说这样的话，无非是想利用自己和 H J 将恒宇打出国境。我用了三年都没有把他的心捂上，甚至赔上了自己和孩子的命，都没有人能让他有一丝一毫的联系。现在又怎么可能？一点疑惑和疑点就吸引到傅南辰呢？原来了解一个曾经用尽一切力气去爱的男人，是这样锥心刺骨的一件事情。最可悲的是，他还从来就没有爱过自己，即使现在对我百般好。也不过是因为现在我的身份地位罢了。喂，林轩。海一思，他有没有为难你？我没事，我就是想看看小贝。好，我现在给你打视频。嗯、妈咪，我最近特别乖，我好想你啊。怎么了？是给宋林轩发视频报委屈呢？嗯，说我没能力照顾好你，让你一回来就出事。他有没有跟你说让你立刻回来？还是说你告诉他，我刚刚强吻你，他会不会连夜飞回来，把我废了？怎么是你这个混蛋！你给我滚！你就这么恨我？林思，你到底是不是少爷？少爷，出事了。老宅那边传来消息，是小少爷发烧，怎么回事啊？看见没，这就是你以前全心全意爱过的男人，这就是你儿女的父亲。小飞现在生死一线，他可曾知道半分？他可会像紧张软心衣的孩子一样，紧张玉成和小贝？你快说啊，傅瑞怎么了？
是两位小姐，我得知商业机密泄露的事情跟小少爷有关，就打发小少爷，还责备他晚上不让吃饭。阮青衣，谁给他的权利？干动我们傅家的继承人。要是夫人有什么好歹，不要让他陪葬。先出去吧。傅总既然有家室的话，就先回家吧。毕竟傅家继承人的身体可是不容有闪失。傅南辰，你要干什么？你放我下来！你刚刚不是说要上厕所吗？难不成要在沙发上解决？你帮我叫护工就行了，我不用你。放心，不会扒了你的裤子。听到你方便玩，自然就进来。你又没叫我，我怕你摔倒，腿又严重。我我都说了，我不用你这个人怎么？哎，我放下来。朱总，自从我们公司机密被泄露出去之后，他公司的事已经挽回不过来了。股票也下跌了。自从海因斯的车出事了之后，不知道为什么，很多媒体也跟进，很多商家纷纷要求退单。清楚公司电脑的黑客，让安全部门继续查找。至于损失投资案，全部撤销，该换别的项目了。至于海因斯试车事故，报警给警方吧。至于有商家退单，一律给退。好的。看来我试车出师不是傅南城安排的。我现在这张脸，在海城和所有人都没有恩怨，除了傅南城和阮青衣。如果不是傅南城要我死，那就只剩下阮青衣了。怎么了？你想什么呢？没想什么，我只是在想，谁这么见不得好，非要看着我死？在试车的那天，刹车有问题。但是副总，你不是说过，这辆车平时都有人做安全保养，在试车的那天不应该有问题的。那天车库有没有监控视频啊？当天的视频有部分缺失，我们正在调查。但你放心，这件事情。不会让你白白受伤的。谢谢副总，我有点累了，你可以先出去吗？那你休息吧，我去走了，有事找我。什么时候起，高高在上的副总会因为一个女人受不得吵闹而如此委屈自己了？喂，我现在有事出去一趟，你照顾好方小姐。有什么事儿，随时给我打电话。南辰，真的对不起，我本来只是想稍微惩罚一下瑞瑞，没想到这孩子他这么倔的，我错了，我真的错了。你先回屋吧，让张妈伺候。南辰，我真的不是故意的。我求求你了，你让我照顾他吧，让我留下来吧。我是他亲妈，照顾他会比较放心。那你好好照顾他。王医生，跟我去趟书房，我问一下他的病情。嗯。副总不用担心，小帅的身体没有问题的，后面慢慢养就好。小孩在这个年纪就是比较容易调皮一些。黄医生，拜托你，能不能帮我看一下这两根头发是不是同一个人？副总，这是让我做清洗鉴定。是，好的。黄医生，黄医生，南辰他找你什么事儿啊？是不是我儿子他有什么难言之隐啊？黄医生，我是我儿子的亲生母亲，如果我儿子有什么病，你可一定得告诉我。阮小姐放心，小少爷没什么问题的。副总就是关于问调养的事情。真的？真的，放心。王涛。你这么着急干什么？难道公司又出什么事儿了？啊，公司没什么事儿，副总叫我先不跟你聊了，我先走了。我这眼皮儿跳的厉害，会不会？
我们已经让哈金斯的事情爆发，警方已经介入调查。他们说是有可疑的人进入了车库，但是当晚光线太暗，他蒙着面没有看清。所以说，哈金斯试车那天确实有人对车动了手脚。哈金斯来海车吗？唯一有过节的就是我和阮青，自然我不会害他。你去查一查，阮青那天在哪，做了什么。南辰居然怀疑我，海英斯什么东西？一个刚来到海城的狐妹子，居然就凭着一面就让傅南辰怀疑了我这个跟了他五年的女人，简直不可原谅！如果真被王涛查出来，我当时就在现场，恐怕眼前的荣华富贵，甚至儿子的前程都要受到影响。我不管你用什么办法，都要证明恒宇集团试车那天我在美容院做脸。可恶！那个海英斯的命真大，这样都死不了。要不是傅南辰医院里有眼线，我一定去弄死。我辛辛苦苦把你生下来，不是让你来享大少爷的福的，好歹也帮你妈想点办法。南辰，让我去照顾海英斯吧。你一个大男人照顾她不方便，我是女人照顾她方便一些。不用了。你跟海一次有过过节，你还是留下来好好照顾他们。可是不用了，就这么久。你放开！两个男孩子拉拉扯扯的像什么话？我就不放，我就不放。方雨成，谢谢你来看我，你当我大哥吧。你不同意，我就不放。福瑞，你还要不要脸了？你是傅家的继承人，怎么可以这么无赖呢？继承人怎么了？继承人也是孩子，继承人也可以有大哥的。以后我的就是大哥你的，如果你需要，整傅家都可以送给你，好不好？不好，我家的一切我都不稀罕。那你给我下载一款游戏，就像幼儿园电脑房里一样的。别以为我不知道，你家电脑上动了手脚，对不对？方雨成，你好厉害呀、啊！你竟然会玩电脑。喂，王涛，你去查一下公司机密泄露那天，方雨成是个畜生，有没有去过公司？去查监控，从一大早去检查，不要一意想。他为什么泄露公司的机密啊？为了给他妈咪报仇嘛！从机场进来，他就在算计我。这是为什么？难道他真的是我儿子？喂，黄医生。我让你做的鉴定可以加急，快一点吧。可以，我尽量。潘小姐，副总问我亲子鉴定的事情，请问这件事情我要怎么回复？副总拿了一根的头发，让我跟你以前的发丝进行对比，刚才更是让我加急处理这个事情。你觉得我该怎么做？那就如实说吧。我这次回来就是为了让他知道，所以给他真实的数据就好。方小姐，我觉得副总不是这么绝情绝义的人。这五年来，他是怎么对自己的，我看得清清楚楚。他跟阮小姐之间也是清清白白的。方小姐，你别怪我多嘴，我是觉得，不管你做什么事情，都不要让自己做后悔的事。黄医生，我跟他之间的恩怨，不是三两句话就能说清楚的。阮小姐，你怎么来了？别用你那套狐媚招数对付，不吃你这一套。我听不懂阮小姐在说什么。这是南辰让我给你带来的补品，你这招苦肉计使得不错啊，知道男人都会怜香惜玉。可是我阮青也不是好惹的。海英斯，我告诉你，南辰的妻子都是被我弄走，你不过是一个设计师罢了。你算什么东西？
。你是说，副总以前的妻子不是意外被大火烧死的？这跟你有关系？阮青衣，那些事跟你有关系？不，不是的，当年的事情和我无关，是他，是这个女人，是他诱导我的。那些事和你无关，那车祸的事呢？这不是我的手链，不是。王涛。阮小姐死押锁链，拿证据给她看一下。阮小姐，车行的视频我们已经调查了，还有手链、那个文件，都很矛盾，都是假的。不是的，不是的，一定是有人想害我，一定是有人想害我。但是，阮小姐，我好，我是夫人的妈妈，我不会做这种事情的，真的。是你害的我，是你，都是因为你难听才会怀疑我，该死、啊！你没事吧？竟然这么对我！王涛，把他带走，搬进地牢，再查一下当年虎仔他参与了多少，当年说因受到的伤害，我要加倍讨回来。南小姐，地牢已经很久没有去，跟我走一趟。别听他胡说，我都不知道。副总，阮小姐的戏可真好呀，可惜了，我是个病人，就离开吧。傅兰成，你放开！不放开。喂，黄医生。副总，亲子鉴定的结果出来了，血液相似度百分之九十九，另一份鉴定也出来了，确实是同一个人。是你混蛋！是你，真的是你！哦，舒音，舒音，谢谢你，我的方舒音。你知道了？我知道了，谢谢你回到我身边。谢谢我回来，你准备怎么谢呀？事业经一次被大火焚烧，叫天天不灵，叫地地不应，身上的每一寸肌肤都被大火灼烧的痛苦，还是现在一千多个日夜里，每天晚上都被这些伤口折磨的彻夜难眠的痛苦，还是你谢我每天早上起床照镜子，每天面对这张陌生的脸，不知道自己是谁的痛苦，亦或是谢我怀胎十月的苦，还是谢我孩子被人说没有爸爸的痛苦，傅南春。你谢我，你怎么配？对不起，我都不知道，之前都是我的错。给我一次机会，我补偿你好不好？你相信我，之前我也过得不好。我希望你的这些痛苦都我来承受。你别过来。好，我不过来。孙大臣，我受了这么多苦。你简简单单的一句叫我原谅你，我就能原谅你吗？简直荒唐！我要的不是一丝刻，但是我很诚，我恨你。舒一，喂，老婆，我们都很好，我们准备吃饭了。嗯，你呢？你在外面注意安全。好，我会好好监督他们。拜拜。应该让你暑假看看堂堂恒宇集团的总裁谄媚狗腿的样子。你怎么说你爹？差点叫别人爹的、嗯。你也就只能趁着年纪大，武力镇压我了。那就再来一把，整心服口。行，来呀，谁怕谁呀？
。宝贝，你在干嘛呀？哦、oh.。